ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ದಿನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆನ್ ದ ಹೈ ಸೀಸ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೈ ಸೀಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೈ ಸೀಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಭಾವೇಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯುನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಯುನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೈ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯು ಎನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಕಾನೂನನ್ನ ರಚಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಅದಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಕಾನೂನು ಅಂತಾನು ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳಿವೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳಿವೆಲ್ಲ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಕ್ಕಿದ್ದು ಬೆನ್ನೆಲಬಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬೆನ್ನೆಲಬಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಜೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ್
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನೋಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ವರ್ಗು ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಉಸುಕಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಆಕಾಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಜಿ ಏನ್ ಎಸ್ ಜೋನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೋಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ವರ್ಗು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನೋಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ವರ್ಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಜಿ ಇನ್ ಎಸ್ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಜಿ ಎಸ್ ಜೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ವಾರ್ಡರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಇನ್ಫ್ರಿಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಲಸೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ವಲಸೆ ಬರೋದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾರ್ದಿರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಮಾನಗಳು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ವರ್ಗು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವರ್ನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವಂತ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರತೆಗಿಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂತ ದೇಶಗಳು ಬಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆನ್ ದ ಹೈ ಸೀಸ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೈ ಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆನ್ ಮರೈನ್ ಬಯೋಟಿಸಿ ಬಯೋ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಿಹಾಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುರು ಜಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುರು ಜಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮರೈನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಮಟ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜುರು ಜಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮುದ್ರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆನ ಯಾವ ತರನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಹೈ ಸೀಸ್ ಟು ದ ಹುಮನ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೈ ಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಏಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನವನ ಬದುಕು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿಗಳು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರೈನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುರು ಜಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ವರ್ಗು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನ ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಮತಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹೈ ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೈ ಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈ ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸೀಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ
ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಡಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈ ಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಈ ಹೈ ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನ ಯಾವ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸೀಸ್ ವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ವರ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದ ಕಾನೂನು ಇರಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಓಶ್ ಈ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುರಿಜಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ತಡ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈ ಅಂಬಿಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಬಿಎನ್ಜೆ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಜಿಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮೊದಲಾದಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ
ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ವೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏನು ಹೀಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊಡ್ರಿ ಇವರೇನಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನ ಬೆಳೀತಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಗೆ ತಾಪಮಾನ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಿಹಾರ್ ಗುಜರಾತ್
ಐದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಂತ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಸರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಹೊಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊಗಳುವಿಕೆನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದ ನೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇದ್ರೊಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲ್ ಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಗುಳುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದರಿಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕಾನಮಿ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೈರೂನಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಡೈರೂನಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ ಎಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ತ
ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸಲು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತತೆ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಲೈಜಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗದೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಐ ಎಫ್ ಆರ್ ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ತಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯನ್ನ ತಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ರೋಗದಿಂದ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳಿ ನಡಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ರೈತರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಒಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಹರದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಸಾವಾಗುವಂತ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಲ್ಒ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇವ್ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಜಾರಿ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಆ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಗೋ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಗೋ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಿಂದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೂ ಜಾರಿಗಿತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುರಂತಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲೋರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೆಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳ ಸೆಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಳೆತ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಂಡಾಯ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದುರಂತಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ ಒಂದು ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಜೀವನ ಜನರ ಜೀವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಏನು ಈ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಚೀವೇಬಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರಂತಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಬಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ತ್ರೂನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಾವೇ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಇವರು ಏನ್
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಥೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ವೈಟ್ ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ವೈಟ್ ರೂಪ್ಸ್ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಅದಿರ್ಬೋದು ರೋಟರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗ್ರೀನ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರನಾಗ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಬುಧಾಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಟವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಟವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನಳ್ಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲಿಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡೋದು ಮರವನ್ನ ನೆಡೋದು ಮೂಲಕ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಷ್ಟು ವಿಧದಿಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಇಂದ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆ ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ವರ್ಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರ